Voltei, já tô na área, tocando de primeira com você. Não sou o Cristo Redentor, mas estou de braços abertos para recepcionar o telespectador, que é o camisa 10 do nosso programa, titular absoluto. E você é o capitão da nossa equipe, do nosso time. Jorge Boer, tem algum clube que está levando lucro nesse, nessa Copa Espírito Santo? Você falou que tem dois, apenas? Só dois, Ferreira. Dos dez participantes da primeira fase, só a vitória, com 16 mil reais de lucro e desportiva, com 13 mil reais, conseguiram faturar, ficar no azul na primeira fase. Então, os oito ficaram no prejuízo. Então, gente, precisa mudar alguma coisa para o ano que vem. O Humberto tem batido nessa tecla que tem time que não tem condição, que leva o nível para baixo. A gente vê aqui ó, uma desproporção muito grande. Só dois de dez conseguiram lucrar. E sabe qual foi o terceiro, Ferreira, que, que apesar de não lucrar, também ficou quase no zero a zero? Não foi Rio Branco, não foi... É, Tupi, não foi Vila, não foi Serra não Foi o Pinheiros oh. Quase no 0x0 0, Então é uma praça a ser melhorada E bem explorada pela federação Já que você falou em Pinheiros Ô Beto Gomes, você acha que o Pinheiros pode ser uma grande surpresa Nessa Copa Espírito Santo ou não? É, já é surpresa devido à classificação né? Agora a gente fica aqui na expectativa Desse jogo, da quarta de final é, Eu fico na torcida eu, eu sou meio cético em relação a esses times Que são bancados por prefeituras Vídeo histórico, né? Jaguaré, enfim, outras equipes aqui. São Mateus, que oscila bastante devido ao apoio ou não da administração. Se o Pinheiros conseguir uma estrutura e caminhar com as próprias pernas, sem dúvidas pode fazer bonito no futebol do Espírito Santo. E você, Márcio Laporte, qual a tua opinião? Bom, eu conheço a figura do presidente, o Edson, né? Inclusive com o sobrenome Edson Gazetinha. <risos> Quer dizer, investia sempre na base. Mas é um bom presidente, está no caminho certo. Agora tem que acertar alguns detalhes. Inclusive tratar bem a imprensa, né? Quando for lá, Pinheiros... Né? Copo d'água já tá bom, né? <risos> tá bom. Eu... Uma coberturazinha também, né? É. Beleza, minha gente. Vamos falar agora do placar eletrônico no estádio Kleber José de Andrade, no Monumental de Campo Grande, Laporte. É um sonho realizado. São as ações feitas pelo governo do estado, através do Juninho através do Renato, fizeram então o pedido e já está lá instalado o placar eletrônico para o Mundial Sub-17, que está batendo a nossa porta, Ferreira. Vai ser um sucesso esse campeonato, esse Mundial Sub-17, não, Jorge Boeri? Ferreira, a gente tem sempre que se portar na vida como um aprendiz, né? Eu quero ver pessoas aprendendo alguma coisa com o pessoal da FIFA que está aí. Por exemplo, tem uma equipe de holandeses plantando o gramado híbrido do Kleber Andrade. Metade não, é 80% grama natural, 20% um pouco menos de grama sintética. Então, Ferreira, acho que as pessoas deveriam aprender com esse pessoal que está por aí, porque para nós será um grande aprendizado. Para o público, um evento grandioso, uma atração bacana, mas para todos nós do Espírito Santo que queremos melhorar o futebol, deveria todo mundo estar tá lá aprendendo. Olha, ingresso popular. Em torno de R$ 5,00, R$ 10,00 para acompanhar o Mundial. Porque, de repente, jogador sub-17 que vai estar aqui, daqui a 3, 4 anos, está no Mundial aí, rapaz. E estamos falando de Copa do Mundo, né, Ferreira? Copa do eu, Mundo. Eu costumo falar assim, ó, Copa do Mundo aqui em cima e o restante, né, aqui embaixo. Então, como o Boeri bem disse, uma atração para o torcedor. O futebol do Espírito Santo, o povo capixaba gosta de futebol. Vide, né, a, a decisão do, do, do Sub-17 entre Flamengo e Corinthians. Eu não tenho dúvida que os jogos aqui é, serão muito bem recepcionados pelo torcedor do Espírito Santo. Se o futebol capixaba estivesse na Série B, não estou falando em Série A não, Série B do futebol brasileiro, o estádio Kleber José de Andrade seria pequeno. Pequeno, porque eu sou da época de 49 mil torcedores e 86 Vasco pagantes. Rio Branco e Vasco da Gama. Seria pequeno. Concorda comigo, Boeta? Sem contar os invasores. Você é. lembra que momentos antes do jogo, né, aquela multidão lá fora, quebraram o portão, invadiram tudo. Quem pagou, pagou. Quem não pagou, não paga mais. Eu, na minha concepção, eu sempre conto ali 60 mil pessoas. O Marcelo Laporte, hoje tem solenidade no Palácio Anchieta? É, o Palácio Anchieta abre as portas para o dia da mídia, rapaz. Hoje, a partir das 15h30, um evento da Copa do Mundo FIFA Sub-17, que vai acontecer entre os dias 26 a 17 de novembro. O Espírito Santo vai sediar 16 jogos da competição, sendo 12 da fase de grupo, e dois na oitava de final, Ferreira, e mais dois nas quartas de final. O palco da partida será o nosso Kleber Andrade. Olha, lembrando a vocês, hein, rapidamente aqui, Desportivo e Rio Branco, 
Três jogos sábado, que nós vamos debater amanhã no nosso programa aqui, tá certo? Vila Velência e Real Noroeste, Serra e Pinheiros e no domingo às dez e meia da manhã, Tupi Vitória. Nós vamos debater muito o futebol capixaba, né, isso, Humberto Gomes? Debater porque rodada reta final, né, da Copa Espírito Santo, jogos, quem perder, ó, cai fora. Então, o importante, o torcedor que está em casa quer saber da movimentação dos clubes, Torcedor, tranquilo, amanhã não é ser toda a cobertura para você ficar sabendo. E quem tiver fôlego, que nos acompanhe, né, Jorge Boeri? Fala para gente aí, JB. Ferreira, quero dizer o seguinte, Rio Branco e Desportiva se entendendo, né, fizeram uma projeção ontem na federação para cobrar, neste primeiro jogo, mando de campo da Desportiva, 20 e 10. No segundo jogo, Salvador Costa, será a torcida dividida, 40 e 20. Só que... Quem for com a camisa de desportivo ou de Rio Branco vai pagar meia. Então isso é para encher o estádio Salvador Costa, renda dividida, torcidas se comportando. Torcedor, você não pode amar mais a sua torcida do que o seu clube, não. Então, bota isso na cabeça e para de brigar. É verdade. Diga não a violência e tenha mais paciência. Agora, Ferreira, Laporte. desculpa, é, Laporte, vai. rapidinho. Eu só não consigo entender se ingressa 40 reais. 40 e 20. 40 e 20. Eu, eu, eu não, não entro. Ah, tudo bem. Pô, vamos colocar o um ingresso. Quer lotar o estádio? Reta final de competição. O maior clássico do futebol do Espírito Santo. Essa Copa já não tá tanta coisa assim. Vamos achar, colocar 20 e 10 para facilitar, para atrair o torcedor. Ingresso, família, que o tanto Jorge Bueri... <coughs> Desculpa. Que tanto Jorge Bueri insiste aqui. Por que não colocar... Na porte. Rapaz, é um ingresso a 40 e 20, mas o cara indo com a camisa, ele vai pagar 20. E mais, hein? O Vitória tem 10% dessa renda aí. E vamos às considerações finais do programa Jorge Boer nesta quinta-feira. Torcida Comando Alvinegro do Rio Branco, mostra aí nessa tela a festa das crianças neste dia 12, sábado, ponto final de Nova Brasília, de 9 a meio-dia. Um grande abraço. Parabéns pela iniciativa. Torcida é para isso aí, ó. Ação social é muito válida. Boa, Jorge. Nota 10. Márcio Laporte. Amanhã teremos a presença do craque Juan Alvarenga. Só um simples detalhe. O cara destroçou no último jogo, jogando pelo Flamengo de Tarana. E é a principal peça para o, ajuda, o Flamengo é chegar na final da Copa Norte. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho não. Amanhã, Juan Varega. Boa, garoto. O garoto lá de Itapuã, lá do nosso reduto. É gente nossa. Seu destaque final, Beto. Amigão da galera, vou falar de surf no destaque final, porque saiu a premiação da maior onda já surfada aqui no Brasil. E adivinha onde essa onda foi surfada? Aqui mesmo no Espírito Santo, a onda da Avalanche. 11 metros, Ferreira, maior onda já surfada no Brasil. Gente, amiga, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Obrigado pelo carinho da audiência, dessa audiência crescente do meu, do nosso Esporte Capixaba. Valeu, galera!